Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan. Vorrei cancellare ogni cosa stasera. Non farmi sentire un'anima in pena. Da sola nel mondo che gira e rigira per te. Ma che poi cade giù. Non li so dimenticare. Tagliano come una lava e prima morsi della fama. Ora i mostri della fama e almeno tu illudimi, illudimi come sei fare tu. Brucia se giù. Bruciassi soltanto per dirti che è vero. Stracciami con un aquilone e conservami come un gettone per quando vorrà una canzone in più per te. Non li so dimenticare, tagliano con una lava e prima morsi della fama, ora i mostri della fama e almeno tu illudimi, illudimi come se fa. vedete le parole di questa canzone però Blanchito ci fa sempre cantare un po' squarciagola no? Ma perché è nuova? Da, 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 da. si intitola bruciasse il cielo è Blanco su Radio DJ noi siamo quelli di ca... e qua la nostra vita è bella siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Catalan Sigla niente Niente sarà più come prima. È una frase che dicono un po' tutti a caso, ma noi la intendiamo per Maurizio in questo caso. Niente sarà più come prima. Allora c'è il bondo che dice: Allora c'era la possibilità di portare nei posti VIP la nuova stella del giornalismo sportivo Fosca Donati non Tosca Donati no, no quella è un'altra la fo- noi abbiamo la Fosca Donati e invece ci abbiamo portato Maurizietto ma io ho fatto questo ragionamento siccome io voglio conquistare un po' come una partita a risico pezzo dopo pezzo io non ho dubbi che entro due tre settimane 
la fosca otterrà il tesserino dei giornalisti <ride> per entrare allo stadio dove vuole lei cioè, fra un po' dove voglio io posso scegliere secondo me allora i giornalisti che sono sicuro che crefe. non pagano questo sono sicuro i giornalisti non so se an- no, per, per avere accesso a, a alcune zone dovrai essere accreditato non è che puoi andare Beh, a bordo sì. campo tutti no, i giornalisti no, no. che vogliono solo quelli accreditati però insomma poi e quindi ho deciso di dare la precedenza Grazie. invece a uno che non ne avrebbe mai avuto la possibilità no. il Maurizietto che eh, questo è stato il grande lancio della scorsa settimana per la prima volta nella sua vita è andato allo stadio l'ho portato allo stadio mentre venivo a prenderti mi chiedevo anche ma anche il fatto di andare in motorino in due ci sarà mai andato in motorino in due Maurizio? cioè no. è un'altra esperienza che ti ho fatto allora, fare ci sono andato in motorino in due ovviamente ma era da boh vent'anni che non era erano vent'anni che Maurizio non saliva su un motorino non eh, come, come è andata Maurizio? si è divertito? Bello, sì bellissimo grazie eh. Alessandro oh no meraviglioso sì. All- io devo dire la verità ho detto lo porto anche un po' forzandolo no, no. Mm, non è stato facile hai forzato? eh un po' forzato c'è stata allora con i tempi che corrono sono anche passibili di denuncia cioè mi ha forzato ero uncomfortable cioè perché comunque ho un po' insistito mm. ho passato sì, anche secondo sì. me un po' la linea ma è un un po' come quando dice a un bambino assaggiala sta cosa se poi non ti piace la sputi fidati però sai il papà ti dice che è buona assaggiala non, non dire no perché no 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 e quindi lì insisti un po' no? oh se poi, se poi non ti piace la sputi non la mangerai mai più nella tua vita però provala sta cosa qua quindi ho un po' forzato però devo dire che guardandolo mentre eravamo lì ho proprio avuto la sensazione che si sia divertito Beh, non so ci tornerai mai più oh, ma il gol di Di Marco no, ma, ma, hai visto? ma che gol hai visto? Così sai chi non ha visto il gol di Di Marco? No. commenti come Mosca <ride> ma l'hai visto? <ride> fa i suoni ah, ha fatto un gol incredibile sai chi non l'ha visto il gol di no. Di Marco? la Fosca no, perché io ho guardato un'ora e mezza di curva perché anche la Fosca anche tu eri la prima volta allo sì, stadio sì è bellissimo anche la Fosca mm. però lei si è concentrata più che altro sul signor Curva Nord. Sì, perché sì, sì. eravamo molto vicini. Ce l'avevo proprio sì, diciamo, lì di fianco. in alto a sinistra, vedevo sì. benissimo. Poi mi sono portata gli occhiali, quindi era tutto molto nitido. Sì, e cosa ti ha colpito del ah, signor tutto. Curva Nord? Allora, Bello. l'entusiasmo. Bello. Non mollano mai. Ma niente, cantano tutto il eh, tempo. Io sì. non la guardo la partita perché qua sono qua in città. Bellissimo. Sì. sì? E... Ieri, ieri ha detto una cosa che non gli avevo mai sentito dire prima. Ieri, eh, vi ricordate un paio di domeniche fa, quando c'era stata la partita con Lukaku? Mi ricordo ricordavo che il signor Curva Nord si lamentava un po' con i suoi amici della curva perché li vedeva un po' distratti. Ah no, ieri no eh. Ieri invece eh? era molto contento tanto sì. che gli ho sentito dire questa cosa perché poi lui parla col megafono. Sì, sì, certo. lo senti. Ma di... le casse? Mi sono chiesta, le casse? Eh, anche Maurizio mi ha fatto questa domanda <ride> tecnica. Fa, eh, ma cosa c'ha? Un impiantino? Eh, eh sì, sì, c'ha, sì, sì, c'ha c'è megafono, c'è... microfono con le casse. Microfono ah, con le casse, sì. sì. Microfono eh, è un lavoraccio comunque. No, no, mazza. Eh, ah. c'ha la tori... E ieri ha proprio detto bravi così bene, quando siete così bravi è meglio che scoprire. Ha detto. <ride> Glielo ho sentito dire Vabbè, ieri ci tiene, perché c'era giusto. entusiasmo. Sì, sì. Quindi Bello. sulle mani, via le sì, sciarpe, sì. Ma tutti allora, in piedi. A un certo punto ci sono rimasta un po' male per i milanisti. Sì, perché anch'io. è partito un coro di insulti. E dentro me dicevo, ma scusa, ma non sono neanche qui. Questa cosa ha colpito perché? molto anche Maurizio, anche che di fianco a me. Juventini, anche per i Juventini. Anche per gli Sì, sì, ah, sì a un certo punto anche i Juventini, sì, di più con i milanisti. Che c'è questa cosa, vi dico la verità. Anche a me non fa impazzire. A me piacciono tantissimo i, i cori del, della curva per la propria squadra. Sì, sì quando, gli, quando insulti gli altri, a meno che non siano lì, mm. se sono lì, vabbè, è divertente. Ma se non ci sono, anche io li trovo sempre un po' di cioè. Però col Milan e Juve si fa. Anche Maurizio è rimasto colpito dal fatto che, pur non essendoci il sì. Milan, ieri <ride> c'erano delle cose contro il Milan. Sì, e cioè, ma, ma perché? Ma il Milan non c'è, non perché c'è. gli dicono queste cose qua? Anche, anche tu sì, vedi queste, queste robe qua. Per il resto, tutto bene? Sì. Uh, posso raccontarvi una cosa che mi ha molto colpito proprio a inizio di questa avventura con Maurizio allo stadio. Vado a prenderlo. Mm? Lui impeccabile si fa trovare sotto Puntuale, casa. Mi hai dato un orario, mi sono fatto perfetto, trovare. Perfetto, puntualissimo già sotto casa, cosa che non succede mai con gli amici, cioè di solito vai, quando arrivo lì ti, ti squillo, eh, scendi. Ma... Lì era in mezzo alla strada, in una strada... Oh, con pa- un birrino. Pare- no, 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 no. <ride> parentesi. Minchia dove abita Maurizio. Eh. Mamma mia che... Fa 87 cose. Fa. Porca miseria, oh, Mi zona impegno, mega residenziale. Se deve lavorare 365 allora, eh. giorni all'anno. Eh, a parte che vivi ai piedi del Monte Olimpo, cioè vive a un minuto dallo stadio San Siro, sì. che se io fossi in te ci andrei tutti i giorni anche quando non giocano. Com'è possibile che non ci rimanda? Vive proprio lì, zona dove abitano i calciatori, cioè zona pettine. Comunque, in questa traversina molto calma di Milano, illuminata benissimo, pulitissima, forse la più bella via che io abbia mai visto. 
visto a Milano in tutta me. Un po' di Svizzera a Milano. Bravo, sembrava. Di colpo ho detto, ma non ho visto la dogana, dove eh. sono finito? In, in Svizzera. C'era Maurizio in mezzo alla strada, illuminato. Immaginalo come un quadro di Hopper. <ride> illuminato dalla luce Passo. di un lampione, dal basket, <ride> col fascio di luce così. E alla finestra <ride> la figlia che lo salutava come se stesse andando a fare la guerra. <ride> cioè, era proprio. Ciao papà, forse non ti vedrò più. Forse non ti vedrò più. Mi raccomando, torni. E lui che da giù la salutava. Dietro la tenda. Ciao Remi, sì. vado allo stadio, ho paura. Spero di vederti stasera. Ciao, 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 ciao. La figlia che lo salutava dalla finestra come se stesse andando a fare la guerra. Vabbè, però insomma, ci siamo divertiti, tutto bene. Eh, adesso ho visto che stanno. Mentre parlavo, vedevo con la coda dell'occhio messaggi su messaggi che arrivano. Se avete domande per Maurizio, poi gliele Quindi faccio. Quindi domenica prossima andiamo a Torino. Domenica prossima c'è la pausa delle nazioni. Poi la prossima ancora Sì, andiamo a Torino? Sì. Andiamo, andiamo in trasferta Va bene vai. Oh, Fabio cosa ti ha detto che sei andato allo stadio? Eh, non ci credeva Non ci credeva eh. Prossima, Oh, al derby andiamo tutti insieme Sì, sì Andiamo io e te e Fabio Bello. Facciamo un, un, una seggiolatina Una seggiolatina di messa bene Allora, 347 342 5220 E diretta a chiocciolodj.it il nostro, Sono i nostri contatti Insomma, per parlare, per parlare con noi Oggi è lunedì Se riusciamo facciamo anche il punto Sei riuscita a fare comunque il punto? Sì, guarda qua Ah, eccolo lì È proprio lungo Ma, mi chiedevo Walter ma secondo te c'è qualcuno che pensa seriamente eh, però parla, con la Fosca ho parlato sempre dell'Inter così. c'è qualcuno che seriamente sì. prende il punto di Fosca come un punto serio sul ovvio caso. che c'è sì, sì, stanno sicuro, arrivando dei messaggi ah sì eh, ma perché parlate sempre mm. dell'Inter sì. così sì, madonna sì. poverino cioè, pensa, facciamo? Andiamo pensano che, che sappia cosa sto dicendo e che mi interessa no, davvero cioè, ma il, punto non è il punto è la visione della Fosca su una partita di, di uno sport di cui non sa so il niente. giusto non è l'Inter ma... vabbè comunque 347 342 dicevamo 5220 partiamo con uno dei miei dischi preferiti di sempre perché rappresenta proprio la vita come la intendo a caso io, me li, io loro me li, me li immagino lì in studio che dicono c'hai voglia? ma mica no. tanta dai però avevano detto che facciamo un disco oggi sì vabbè però così voglio dai. vabbè boh apri il microfono cosa facciamo? eh boh non lo so scriviamo una roba che andiamo in discoteca sì ma io non so cantare ma non importa ma tu falla falla così e pensavo ridono. che stessi per prendere l'intro stavo impazzendo eh, no, 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 no. Oh, ma ti ho appena detto a caso ma hai fatto a prendere l'intro ma sarebbe uno simo ma che controsenso sarebbe Whirlpool Productions from disco to disco che eh, ma ne ha talmente tanti questo ogni volta che smetti di parlare sembra un intro eh, perché è talmente a caso aspetta te ne prendo un altro adesso Let's try it again, here we go. This is gonna be good. From this home to 
leggenda vuole scrive qualcuno che i Whirlpool Production fossero ubriachi nel momento della registrazione ma mi sembra che probabile l'avresti mai detto? <ride> no, non, so, non l'avevo mai sentita questa leggenda ma avevo sempre dato per scontato che fosse così sì mi sembra mi sembra così. allora sì effettivamente ho controllato <ride> tu sei fatto di me allora ho controllato c'è qualcuno che effettivamente scrive eh, ma cos'è l'interchannel sì. ma sempre lì ragazzi ve lo mm. provo a spiegare così dell'Inter non ce ne frega una mazza la cosa che reputiamo oh poi magari non è divertente oh, per io niente io avevo su anche la maglia io. tra l'altro è vero si è vestita tutta <ride> bene la roba che reputiamo divertente <ride> poi magari non lo è è due persone completamente <ride> avulse certo. da un mondo di invasati mm. perché comunque il calcio e la dimostrazione siete voi che avete appena scritto eh, ma non ci parla dell'Inter in un mondo di invasati due persone completamente mm. avulse da questa roba qua che invece vengono tirate vengono messe in mezzo e vengono eh sì, comunque cioè non siamo dei ragazzini quindi anche poter fare delle prime esperienze a quest'età è, figo, non è male è eh. bello è bello ecco per citare David Foster Wallace la fosca per esempio oggi è arrivata dicendo una cosa, una cosa bellissima il titolo originale era una cosa molto divertente credo mm? una cosa bellissima non mi ricordo che non farò mai più ci tornerà <ride> ci tornerà lì allo stadio divertente tutto quanto Beh, ci tornerà bellissimo mai più sicuramente non d'inverno eh, ieri era una partita da eroi tra l'altro sì, eh, perché, allora, sì. e non era neanche freddissimo perché presumo no, che stava. possa fare di peggio sì di solito il peggio peggio è la Coppa Italia a gennaio eh. che giocano il me- eh. mercoledì sera alle 20 e 30 freddo sì. dell'ostia con di solito insomma partite anche di poco, di poco conto sì, diciamo. Eh, io mi immaginavo comunque di star lì a bermi una birrettina ma non mi andava proprio perché faceva freddo eh, con quel freddo lì ti passa di lì c'è, aprile, come si chiama il caffè Borghetti esiste ancora? quelli che passano intanto i bombardini un ah, po' sì. per scaldare sì. Ieri c'erano i signori con. Uh, che portavano, sì, che portavano le, delle... le cose. Mauri, te dove ti ho portato a te? Eh, non c'era no, nessun no, signore no, che portava no, niente. No, no. Cioè, prendi quello cioè, che volevi. Non è neanche venuti a salutarmi per mangiare le lasagne. Eh, no, eh. eh questa è stata molto carina. Alessandra, buongiorno. Ciao, Ciao buongiorno. Alessandra, allora devo anche confessare questa cosa, ieri allo stadio con Maurizio per la prima volta e Fosca per la prima volta ci siamo sentiti via messaggio mm. e abbiamo detto a Fosca nel, nell'intervallo del primo tempo scendi giù in quel punto lì, veniamo anche noi in quel punto lì, almeno ci salutiamo. Eh. All'inizio del secondo tempo riprendiamo il telefono in mano e Fosca diceva ma raga non vi vedo, ma <ride> ci eravamo dimenticati eh, perché eravamo eh. a mangiare le lasagne. Sai cosa ho pensato? Eh. Che stupida illusa. No ma guarda noi quando abbiamo detto ci credevamo veramente. Sì, sì. Poi quel calore lì, mm. quel tepore che c'era lì così allora Alessandra ciao ciao confermo be- intanto che, che siete in interchannel perché anch'io sono interista no no <ride> hai parlato troppo presto Alessandra volevo proprio dire questa roba qua anche della tua telefonata la tua fede ci interessa poco quindi volevo dirti non Va dire bene. di che squadra sei di che sei una... tanto il discorso è a prescindere perché tu frequenti le curve eh, io n- non frequento proprio le curve ci giro un po' intorno perché sono un po' attratta un po' respingo sì, <ride> sì, 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 beh, ma ci sta eh. a parte che secondo me questa cosa di essere attratta da una cosa e respingerla contemporaneamente per me è proprio l'essenza della vita, cioè a me quelli che sono mh, fan totali di una cosa e non ne vedono mai il lato negativo o che vedono solo il lato negativo di una cosa senza mai vedere, a me quelle persone lì mi spaventano quindi per me tu sei la perfezione cioè vai a fare una cosa che ti piace al tempo stesso però alcune cose non ti piacciono eh, ci sì, sta. sono molto invidiosa della loro passione dall'altro lato ogni tanto io invece ho una concezione abbastanza intimistica del, del, della partita soffro molto in solitudine mi piace soffrire con la gente intorno però eh, poi a volte sei pressato devi cantare e ti, 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 ti urla da, dal secondo anello al primo anello che non dobbiamo star seduti che non dobbiamo... Eh sì, e alzati in piedi e siediti giù e batti... E siamo un po' di stare in chiesa no? sai che in chiesa c'è tutto quel rituale che a volte ti devi alzare a volte devi sedere e a volte devi parlare a volte devi star zitto così in curva è più o meno la stessa cosa c'è un signore che ti dice quello che devi fare così. e quindi se tu magari stai venendo una partita un po' concitata o magari ti piace proprio il gioco del calcio ti, ti piace vedere come giocano fai un po' fatica però secondo sì. me quando dice chi non salta eh, eh, sì. lo fa fare perché ti dai una scaldatina salda- saltando è tipo l'acqua gym cioè, lo fa per cioè, te. <ride> anche per buttare giù ma quello è un po' il meno nel senso quello raccoglie un po' tutti il più il meno tifoso chi non salta Que- quello va bene, sono altre cose che sono un po' pushy, diciamo. Sì, sono un po' pushy, è vero, sono un po'. Cioè, per esempio, il signor curva, mm-hmm. che sia appunto la curva nord lì, la curva sud, quella della Lazio, della Roma, so, le curve poi fondamentalmente sono abbastanza, sono abbastanza uguali. Il signor curva a un certo punto se devi cantare e ti, gu- ti intercetta un po' come il professore a scuola Beh, eh. butta lo sguardo e vede che non stai cantando si rivolge proprio a te e ti dice oh devi cantare <ride> è vero? 
Esattamente, eh esattamente. Sì. No, 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 non puoi, no, eh, eh, devi eh, essere oh. parte del tutto, non puoi eh. mantenere la tua individualità. Certo, dal, dal suo punto c'è anche ragione, perché quella cosa lì è un po' un fronte compatto che deve dare supporto. supporto ma io alla mi sua. chiedevo, ma il signor curva di una curva e il signor curva dell'altra curva, durante la settimana secondo voi vanno a bersi insieme i bianchini o si stanno sulle... Ah, un po' come i calciatori, che tu dici, eh. c'è il derby, c'è il derby. Però poi i calciatori sono anche un po' amici tra di eh. loro. I signori delle curve sono amici tra di loro? Non lo so, questa è una bella domanda. Sai che non ne idea? Alessandro? No, no secondo, eh? secondo me no, perché cioè, per, per aderenza alla curva non puoi essere amico. Poi ci sono dei momenti in cui si tratteranno delle cose, si fa business, però. No, ah, vanno lì, allora voi cosa fate? Noi cosa facciamo? Noi facciamo così, allora poi. Ah, quello può essere. Sì, non lo so come funzioni tra, tra avversari. E senti, tu come ci sei finita in curva? Per passione tua o ti ci ha portato di solito è sempre un po' il finanzato, come la fosca ieri, no? Il fidanzato. No, Portata allo mi ha portato papà nel senso che è stato mio padre a trasferirmi la, la passione io tra l'altro vengo allo stadio partendo da Brindisi quindi eh, ma veramente ma tutti, tutte le partite in casa c'è l'abbonamento sono abbonata da un 15 anni eh, quindi non le faccio proprio tutte ogni però... 15 giorni ti fai una sbatta di quante ore per venire, per venire qua eh, dipende dal signor Ryanair comunque diciamo che prendo dei voli beh ma quindi sei ricca le cioè tu a Brindisi cos'hai? Sei un... possedimenti terrieri cosa allora, no, cosa fai a Brindisi? Faccio, fai faccio la ricca? Il dottora, faccio il dottorato però ho fatto l'università a Milano quindi ho tanti amici che mi ospitano e faccio un po' la squatter per andare a vedere le per andare a vedere ah ok quindi quando vieni qua ti fermi da un amico ci sta sai che io avevo conosciuto Ale a New York un ragazzo mm-hmm. di New York quindi anche lì inspiegabile un po' eh? appassionato del Chelsea abbonato okay. al Chelsea lui ogni 15 giorni prende l'aereo va a Londra fa New York Londra ma un ragazzo come noi eh, cioè... lui è più ricco di, di me eh, anche io a lui gli ho detto ma scusami, ma per campare cosa fai? e lui diceva guarda è la mia passione i soldi che ho li spendo, li spendo lì lui ogni 15 giorni si prendeva l'aereo New York Londra notte lì a dormire poi tornava indietro per vedersi il Chelsea è una roba, Vabbè, una roba così <ride> eh, senti scrivevi nel messaggio che stai pensando di fare ogni tanto un upgrade per vederti le partite un po' seduta più tranquilla ma niente poi alla fine il richiamo della curva è come il richiamo in, della giunta in giunto. realtà l'ho fatto l'upgrade perché ero in un secondo anello blu negli anni scorsi e quest'anno sono passata in primo anello verde quindi sotto la curva quindi per essere vicina ma non proprio dentro ma nel, comunque il cazziatone del signor curva lo prendo uguale <ride> ah ok 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 beh, ci sta ci sta Ale ti mandiamo un abbraccio grazie ragazzi ciao ciao buona giornata ciao 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 Kim Love si ha su Radio DJ Please now just this once Dance, babe, dance, baby You don't want to sing with me But, babe, that's what I need Please now just this once Sing, baby
scritto Blanca dicendo quando andavo in curva con gli amici stavamo vicino alle transenne una certa furia di cantare mi bruciava la gola cioè non c'avevo proprio più voce ah. e per paura di essere cazziato dal signor curva muovevo solo la bocca <ride> <ride> facevo il playback <ride> Eh, Ci hanno scritto in un po' di pendolari del, dello stadio un sacco di pugliesi. Ah. Gente che da Bari va a vedere il Milan, da, dalla Puglia va a vedere la Juve. Pensa sì. che io ieri ho visto un pullman di Savona, ho detto mamma che sbatti che si fanno questi. Eh sì, quelli invece... sono gli, inter, sono gli interclub. Eh. Ogni città ha un interclub di, di, di una squadra, partono, fanno i pullman, si mettono tutti insieme, eh, vengono. Eh. Beh, è un mondo... Una bella allora, socialità. È un mondo, è un mondo controverso, mm. perché comunque succedono anche un sacco di cose orribili eh, beh, sì. allo stadio, però anche affascinante al tempo stesso. Sì. Cioè, cioè torna tutto un po' una tribalità che ha a che fare con l'essere umano poi insomma è, è controverso però è, è affascinante ci fermiamo per un po' di pubblicità allora nella seconda mezz'ora basta adesso parlare di, di calcio per quanto manca ancora il punto della fosca <ride> al quale non vogliamo rinunciare però magari se volete parliamo di cose che mai vi, vi sareste immaginati di fare che avete fatto per la prima volta e ci raccontate un po' com'è andata 347 342 5220 a tra poco Alessandro Cattelà mi dice a me non sembra un nome da conduttore quindi... anche a me è più un nome da alpino no? Sì. Radio DJ perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo sono un bucciardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo ma più rido, più mi si fretta il cuore Dici di stare lontano dalle droghe Per darti il mio bacio migliore Ho bisogno di un cocktail d'amore Ho bisogno di un cocktail d'amore Volevo gli ali di Pegaso Che tu mi capissi quando cadevo giù Se più tenero, farla davanti al PC, se mi amerai, fallo così, stammi bene, mi mancherà, morire insieme tra i laser light, io ti volevo, 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 perché per stare bene ho bisogno di sfogarmi solo. Non sono il tipo che convive né che ti chiede la mano in cortile Se c'è freddo ti do la mia giacca Se ferisci sarò un motherfucker Volevo Gli ali di Pegaso Che tu mi capissi Quando cadevo giù Io credevo Fossi più tenero Farlo davanti al pc Se mi amerai Fallo così Stammi bene Portami sulla torre da rosa Pure in un posto tra Berlino e Stella Passarata Qua sono piuttosto a darsi ferite per stare bene Sai quanto mi costerà sentire gli amici da sopra un altro van Volevo Piali di Pegasus Cos'era Cocktail d'Amore? Un Una canzone... programma di no. Amanda Lear? Cocktail d'amo. No, era una canzone non sicuramente chiedermi. scritta da Malgioglio per non mi ricordo chi, cantata anche da Mandalir. Ah, ma l'ho, vista, l'ho vista venerdì sera Mandalir. Sempre sì. in grandissima, eh, sempre in grandissima forma. Sempre, Dove sempre l'hai vista. Eh, eravamo un evento di beneficenza, c'era anche, ah. c'era anche Mandalir. Sai che Mandalir ha a casa sua un, un quadro di me, mi, eh? ha, di, mi ha dipinto. <ride> Perché lei dipinge? Ma che cazzo di... ma No, dipinge, è bravissima tra le altre cose. Mm. Sì, sì. Ma perché a te? Non lo so. No, ma... Beh, trovare, perché siamo... Eh, questo qua. No, quindi Malgioglio scritta per Malgioglio, perché questa mi sembra la voce sua. Sì, Amanda Lira mi, mi ha dipinto. Sì, eh, sono un po' il suo muso ispiratore. Muso, sono, sì. sono il muso ispiratore, non lo so. Ma ha sdraiato tro... con un velo e l'uva? No, allora, beh, tra le altre cose la foto è strana. Ha preso una mia foto da Instagram. Mm? 
così una foto, una foto che vi aveva fatto Ludo una volta che eravamo in montagna eh, eravamo in una di quelle piscine che poi vedi la vallata sì, in montagna così. quindi sono io un po' appoggiato al bordo tutto un po', un po manzo devo dire un po' manzo tu, eh, così, a, torso, a torso nudo sì. e mi ha dipinto da dietro girato di spalle e mi ha fatto vedere il quadro oh, molto bello e ma io pensavo che me lo desse invece non fa no no è mio ma gli hai spiegato alla signora Amanda che non è tanto normale come cosa ma che cacchio di guarda che Amanda vive la ma scusa, fa prendono una tua foto ti fanno un quadro se lo prendo in casa te... allora eh, quando metto una uguale. foto su par- internet non è più a parte tua. che scusami una volta che metto le foto su Instagram vanno ovunque eh. e se devo dire di tutti i posti dove eh. possono andare a casa di Amanda Liri, un quadro fatto da lei è quello che io mi auguro <ride> cioè con tutte le cose che possono essere fatte con le foto che mettiamo su internet quello è proprio no bellissimo ma Amanda Liri vive nel 200.000 che bello vive nel futuro vive in un futuro che noi ancora dobbiamo, dobbiamo capirlo al telefono c'è la Giovanna buongiorno Ciao, Giovi, ciao ragazzi, ciao a tutti Giovi, scusami un secondo ma ci ha scritto il, il Guido Il signor Guido che dice sì. Abito vicino a casa di Maurizio Credo nella via perpendicolare Lo vedo spesso mentre sono in giro col cane Vorrei sempre salutarlo ma non so cosa dirgli Lo vedo sempre indaffarato <ride> Che c'è da fare mai? Che c'è da fare? Dici con la bambina non voglio disturbarlo Però vo- Vabbè, Guido, eh, salutalo eh. il Guido Se vedi uno col cane sì, ogni come Guido ciao. Ciao, 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 sono Maurizio Forse ciao. ho capito che è... Il Guido, saluta il Guido Giovanna come va? Bene, benissimo, Cosa... ieri ho usato il mio sogno. Che sogno avevi? Eh, di andare a cavallo per la prima volta, mm. non c'era mai stata l'occasione. Wow. E complice una nuova conoscenza, insomma. Ah, stata... parliamo anche quindi, stata... eh, hai, trovato, hai trovato il filarino, eh? No, dai, un amico, un amico. Un amico, un amico che però ti sta facendo esplorare nuovi mondi, ti ha preso per mano e ti ha detto Giovanna, tutto quello che non hai avuto adesso te lo do io. Cosa vuoi? E tu un cavallo. <ride> Vieni, ti porto a cavallo. No. Dai, non è andata così, no, Beh, però, no, no, no. Però, vabbè. scusami Giovanna, quanti anni hai? Io ne ho 49. 49, hai già avuto un marito, un compagno? Sì, sposata, sei di secondo rimbalzo, sposata. Divorziata. Eh, ti aveva mai sì, portato a cavallo? Tutto. No, ti aveva mai portato a cavallo? Assolutamente no, mai, però mai. Vabbè, ce l'ho fatta, comunque eh, ho esaudito questo sogno. Alla fine sì, e com'è andata a cavallo? Com'è andata? Come l'hai, oh, come l'hai montato? A pelo o con la sella? Con la sella, La pazzo ne è un po' così, eh. Con la stella e vabbè, eravamo in quattro, è stato divertente perché comunque. Sullo stesso veste... cavallo o ognuno su un cavallo no, suo? No, povero. Ah, no, 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 perché magari le prime volte <ride> si va. Ognuno col suo cavallo. Sì. E è stata una bella passeggiata nei vigneti della Francia Corta, quindi ah, anche che il bello. panorama spettacolare. Ma scusami, stata... eh, la prima volta che vai a cavallo ti danno un cavallo vero o ti danno il pony, quello tipo del, no, del no, cinema? No, un cavallo, cavallo vero. Cavallo vero. Cavallo. E te lo fanno vero, guidare, vero. come si dice guidare? No, sì, te sì, lo guidare, fanno guidare. guidare a te o vai con uno che passeggiando gli tiene le briglie e ti fa fare un no, giro? No, 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 allora ci ha fatto fare qualche giro, ehm, diciamo, eh, prima al coperto all'interno per comunque ah, capire per un attimino sì. come, esatto, per prendere confidenza e diciamo come usare le briglie. Teniamolo giù da cavallo e ammazziamolo. No, poverino. Eh. <ride> eh, e, e quindi dopo un giratino così hanno aperto, hanno aperto il recinto e vi hanno fatto uscire così giro nelle campagne beh, e tu ti sei sentita come come in un come film una come una bambina eh, il giorno bambina. di Santa Lucia o di Natale ecco. eh, sì, stessa sì. cosa la stessa sensazione e il tuo nuovo boyfriend era con te anche lui sul cavallo Ma era no. uno di questi quattro <ride> sì, sì 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 ce n'era uno diciamo un ragazzo davanti esperto che ci guidava sì. e uno che chiudeva la fila insomma dietro ah e ok facevano in modo che poi non, non succedesse sì, sì, è stata proprio una cosa fra di noi <ride> come ti sei vestita per l'occasione? Allora, per l'occasione ho messo degli anfibietti neri. Sì. Ti hanno fatto nero. mettere il cap, te l'hanno fatto mettere? Cappellino, assolutamente, Cappellino, per lì. la sicurezza. Ma sì, se sì. tu avessi voluto usare quello da cowboy, potevi, no? Dovevi, mettere, no, dovevi mettere il cap, eh. sì. E dice Beh, Fosca il barbur. È l'abbigliamento Se no tipico. non puoi. Eh, ho caccia alla volpe. Io non l'avevo, sinceramente. Ho messo un piumino, una camicia di jeans perché mi faceva molto cowboy. Sì, camicia di jeans perfetta, perfetta. Sì, sì. Esatto. Quelle collannine e... di cuoio. Da texana. Da texana. <ride> non te ne sei messo. La cravatta texana. No, non l'avevo purtroppo. Va bene, Gio, ti mandiamo un abbraccio <ride> bello. Guarda, è... Sei un po' come Maurizio che ha fatto una cosa nuova ieri nella sua esatto. vita. Eh, bellissimo, esatto. bellissimo. Ciao bello, Giovi. Bello, bello. Un bacione. Ciao, tutti, ciao, un bacione. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E così, in un lunedì qualunque, a schiaffo, vi prendete in faccia questa canzone di Sisko che è uno dei dieci capolavori della musica mondiale.
una delle più belle canzoni mai scritte The Thong Song Cisco su Radio DJ Check it out Ooh, that dress so scandalous And you know another nigga's couldn't handle it So you're shaking that thing like who's the ish With a look in your eyes so devilish uh, You like to dance all the hip hop spots And you cruise to the cruise like an actor dot Not just urban, she liked the pop Cause she was living la vida loca She had dumps like a truck, truck, truck Thighs like what, what, what Baby, move your butt, butt, butt uh, I think I'll sing it again She had dumps like a truck, truck, truck Thighs like what, what, what All night long Let me see that thong Baby, that thong, that thong, thong, thong I like it when the beat go Let me make your booty go That thong, that thong, thong, thong That girl's so scandalous And I know I never nigga can handle it And she's shaking that thing like who's the ish With a look in the eyes so devilish uh, She like to dance till the hip hop spots To the cruise to connect the dots Not just urban, she liked the vibe Cause she was living la vida loca She had dumps like a truck, truck, truck Guys like what, what, what Baby, move your butt, butt, butt uh. I think I'm singing again She had dumps like a truck, truck, truck dicendo questa è una delle dieci canzoni più belle della storia una delle dieci canzoni preferite da uno che in vita sua ha sentito nove canzoni allora Alessandro non ti permettere mai più a parte che devo ancora abbottonarmi devo ancora abbottonarmi i pantaloni perché l'ho ballata tutta in mutande sul tavolo qua quindi adesso scusami mi tiro un attimo sui pantaloni ma senti il dramma senti come si strazia senti senti la sofferenza di Sisko quando diminuisce poi riprende scende Totale. sale e sta parlando di mutande perché, <ride> perché il tema di questa canzone è il tanga eh. il tema di questa canzone è il tanga sta parlando di mutande eppure senti come eh, ma i poeti fanno così yeah, yeah, wow. <ride> e poi fammi vedere il tuo tanga fammi eh? vedere il tuo no Ragazzi, questa è una delle dieci migliori canzoni mai scritte nella storia. Eh, allora, non abbiamo tantissimo tempo, no. ma il poco tempo che abbiamo lo vogliamo sfruttare al meglio con il punto uh, Oscar. No, oh, interrompetemi quando non ce n'è più. E eh, guarda, allora, Mauri, facciamo alla RDS. Sì. Quando dobbiamo andare gli spari un disco in faccia Vabbè, e via. Così, okay? alla, alla così, brutta. Alla brutta, alla Vabbè. brutta. Vabbè. Bam, allora, parte partiamo, di... Di Interfros- partiamo di Interfrosinone 2.0. 2.0. Ma finita 2.0. Partiamo col dire che fare un'analisi tattica accurata mm. dal primo anello rosso laterale non è cosa facilissima, eh? Perché? No. No, perché vedi bene i giocatori, ma hai pochissimo la percezione dei movimenti sul campo. E poi c'è tutta questa scenografia che ti che distrae. Ti distrae. Non sei riuscita a ehm, no. diciamo, portare avanti la tua professionalità come avresti No, voluto. cioè il gollaccio dell'anno. Non devo... l'hai, non eh, l'hai, non l'ho proprio. Iniziamo dal Frosinone. Cioè, se a un certo punto hai sentito. Buah! Ah, sì! E poi ho anche detto, vabbè, c'è lì uno schermino, adesso ce lo faranno rivedere. Invece no. no. Aspetta, oggi siete una coppia, abbiamo anche l'analisi tecnica, la tua è tattica, abbiamo anche l'analisi tecnica sì. di Maurizio. Com'è stato il gol? Il centrocampo fa. <ride> Così, esatto. Poi iniziamo dal Frosinone. Ciociari con tanti giovani inter... Ciociari come la tata Francesca. 
Beh, questo è vero, è vero, sono la squadra della Tata Francesca. Ciociari, che è un po' come dire gli orobici. Saluti, dopo sì. aver salutato gli orobici, sì. salutiamo anche i ciociari. Anche loro, sì. Sì. Eh, con tanti giovani interessanti che si sono presentati a San Siro senza paura. Tipo chi? Sole? Sì. sì. So, sì. Dai, uno, te lo sì. Ok. Giocando a viso <ride> aperto. <ride> e tra l'altro è stato proprio il Sole gioiellino a trainare l'attacco. Sì. Oh, parentesi seria. Non brutta squadra al Frosino. Eh, no, bene, gioca bene. Bella squadra al Frosino. Sì. Gara preparata molto bene dal sì, mister sì. Di Francesco, sì. che annulla gli attacchi centrali dei nero azzurri, concedendogli solo l'esterno. Di cosa? Del campo. Ah. Ed dove c'è chi? Eh, I mister che allenano e fanno, e fanno, scaldare, <ride> e fanno scaldare quelli beh, che forse beh. rientreranno dopo. Però scusami, con questo metro di giudizio, ancora eh, più esterno eh, c'è il pubblico, sì? ancora più esterno <ride> c'è il banale. parcheggio, ancora più esterno c'è il duomo sì. Milano. Cioè, comunque andando ad allargare così. Non è così? No, no, è giusto, è giusto, è giusto. Ed è proprio dall'esterno che eh. arriva il guizzo per la bene amata. Sì. Di Marco riceve palla. Poco dopo la linea del centrocampo sì. e senza nemmeno controllarla, lascia partire un missile da 56 metri da... che buca Turati. Chi te l'ha detto 56 metri? Eh, non era nei... negli articoli di giornale. Ah, hai fatto la rassegna stampa, sì. sei andata a vedere sui cosi. Ah, anche, anche, scusami, l'espressione eh. lascia partire un missile l'hai copiata da qualche giornale. Forse. Eh, eh sì. <ride> Donati, il suo compito è copiato. Me lo porti qui, per favore. È... Radio okay? Sportiva a un certo punto ha detto anche imprevedibili imprevisti ieri sera Ah, vabbè, mi è sì, piaciuto un... tantissimo mm. te lo voglio usare anch'io imprevedibili imprevisti allora vai usalo <ride> vedi questo disco <ride> questo disco è un imprevedibile imprevisto <ride> che c'è partito sul naso <ride> Olivia Rodrigo Vampire l'ultimo disco di oggi a Cateland she's a party she's a diamond sometimes when I close my eyes six months of torture you sold to some forbidden paradise I loved you truly you gotta laugh at the stupidity Cause I've made some real big mistakes But you make the worst one look fine I should have known it was strange You only come out at night I used to think I was smart But you made me look so nice Fame fucker Bleeding me dry like a goddamn vampire And every girl I ever talked to Told me you were bad, bad news You called them crazy God, I hate the way I called them crazy too You're so convincing How do you lie without flinching? No better I've made some real big mistakes But you make the worst One look fine I should have known It was strange You only come out at night I used to think I was smart But you made me look so naive The way you sold me for parts Is you so guilty me to me Fame fucker, bleed me dry like a goddamn vampire You said it was true love, but wouldn't that be hard? You can't love anyone, cause that would mean you had a heart I tried to help you out, now I know that I can Cause how you think's the kind of thing I'll never understand That makes you real big mistake But you make the worst chiede, anzi dice, mi meraviglio di come Linus non abbia ancora chiamato la fosca al posto di Adani, a parte che Linus se vuole la fosca, noi siamo pronti a battagliare col coltello fra i denti <ride> siamo pronti a...
Ah, no, Adalia, no, 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 Però attenzione perché pare che la fosca andrà alla Bobo TV. Eh, oh. eh, Pensa, eh, eh. eh, mi sa di sì. È lì lì in, eh, in procinto di. Anche di... perché quella roba che ha scritto la leggi in un'ora e un quarto, eh, non in sì, tre minuti. Ora... No, ma fai... Vado <ride> solo se posso portare i miei autori. I tuoi, i tuoi appunti. Eh, ragazzi, grazie mille. Una bellissima giornata. Passate in vostra compagnia. Ci risentiamo domani da mezzogiorno a luna su Radio DJ. 